大昭使团的接待是张雪，你去不去？你怎么也说这事啊？负责此事的是沈玉荣。二王，季家倒台，江元柏一蹶不振，高家超堂了。那我弟弟的朝堂之上，岂不都是我们的人了？这是一盘臭棋。萧恒，你是不是入戏？并没有。你最好是没有。我想请你帮个忙。怎么做？不要他来江家，亲自请你。且看吧，这出戏我会好好演给素勾公看。的。沈玉荣啊，沈玉荣，你如此怕我接近你，究竟是怕自己有什么把柄被我找到？还是怕婉宁会为你发疯，做出什么落人把柄的事呢？沈学士，你说，若是一个人行政，却又犯了邪，此人是正，还是不正？倘若违背良心，哪怕行再多善事，也必遭天打雷劈。这是碰见了什么恶心的事情，把自己折磨成这样？不管你以后做何计谋。都不要把自己算计进去。你亏得起，我不一定亏得起。我们齐家跟江家联姻，必定要把婚礼办得极其盛大，对，让全京城的人都看得到。若瑶，你说是吧？倒也不用这么铺张。瑶儿，那就劳烦齐夫人快去送帖了。是是是，这里里外外、张张罗罗的事情还多着呢。江若瑶，你好好的想清楚，真正的自己究竟是什么样的。我看我们也该回去忙了。那我们先走了。齐夫人，且慢。这门婚事，我不同意。你若不想定这门亲，你早说便是。为何人家齐家上门提亲来，你要当面驳人家面子？你母亲为你忙前忙后的操办这些事，你让她多难堪呢？母亲难堪，难道我就不难堪吗？你，如果当初母亲能听我一言，何至于此？婷婷，这是怪起我来了。自你和周艳邦退婚以后。我寻了多少户人家，才寻得这门亲事？我看这个齐公子，不比周艳邦差。你怎么，你你到底对他有何不满？办砸了齐家的事，倒想起来见我了啊？哼，我就要治事了。我的空缺有意让齐文斌来补，若我们两家联姻，百利而无一害。可现在呢，联姻不成，还得罪了齐家，一手好牌给我打得稀烂。父亲还是改不了喜欢从别人身上挑毛病的习惯。我挑毛病，季家就属你最不省心。当年为你挑了那么多富贵之路，你不走，偏偏要与那穷画师私奔。若不是我将你找回，你能有今天？不感恩戴德。还敢质疑我？哼！再敢接近我女儿，我就让你死无葬身之地。都是我的错，你你饶了他吧。记住他的下场，今后你若再敢违抗我的命令，你爱一个，我毁一个。若不这样。你还能成现在的相国夫人？在哪儿睡都不舒服。苏国公选的这个地方。还真不错，喜欢就好
，有样东西给你。什么东西啊？当你有需要时，吹响此哨，我的人便会出现替我护你。谁欲让谁如此一来，岂不是素国公整日都让人在监视了？你也可以这样认为。拿着。我只是不想，我这场棋还没有下完，我的棋子就被别人吃掉了。伴随倒退，主要是因为喜欢你，他才原谅你。你竟然利用他的感情。你心里到底有没有他？他若不是江元柏的女儿，我会和他订婚。没有问题了吧？那开始吧。放手！你放开！朱元芳，今日是你自找的。我杀人了。不用慌，他没有死。张若瑶，为了这样一个人，你把你的真心赔进去了多少？哭够了，赶紧收拾一下回家。相国家的二娘子，叫怀香思惠情郎。你知道你长得好看吗？好言无耻。苏国公，还请你将玉佩还给我。急什么？我现在送你回家。不好意思，扇子掉了，麻烦小美娘帮我捡一捡。嗯。小美娘这是听说我要来怀乡，就迫不及待的跟来了。你跟我去喝茶。娘子，买花吗？宋国家的二娘子，在怀乡私会秦郎，我不喜欢“秦郎”这两个字。是你自己想太多了。有情之人，有什么不好吗？稳住了吗，小美娘？稳住了。萧红，萧红。阿离，你真好看。那天晚上，谢谢。这么说，那天晚上发生的事情，你都还记得？好言无耻。你知道你长得好看吗？每看完一场戏，你总会把我换到你的面前。一席话说的似是而非，事不关己，却又切入要害，点在关键之处，让我亏你。你醉了没有？我没醉。而你，高坐茶楼，至今不露底牌。小红，你不是个男人，喝酒都喝不醉。见无回头路，偷工的时候你难道就不害怕吗？你不就是回头路吗？我的路是那么好走的吗？我已经没有家。巧了，我也没有家了。上次某人还因为我在茶楼上看戏，气得要把我换了。你是在对我发火吗？不行吗？那你骂的也太好听了。你，查案时本就应该立于高处。青楼算什么高处？你果然是来办案的。阿丽，生老病死，爱恨情仇。这个世上，苦的是多了。爱和情，在江二娘子心中是件苦事。这一次
有我做你的妻子，看我为你杀下这一局